Amen. Praise be to God. Hallelujah. Praise you Lord. We praise you. We praise you. We praise you Lord. We praise you Lord. We thank you. We praise you Father Jesus God. We glorify your name. Father Lord, we thank you. We thank you Lord. We thank you Lord. We thank you Father Jesus. We praise you Lord. Hallelujah. Stotram andore rajane. Stotram andore. Stotram apa. Amen. Hallelujah. Welcome you all this evening. Praise be to God as we start this evening bible study as well like I believe god is in our midst and he's leading us and he's guiding us and he has been so good to us evara evala alagaga namla vali nadathirar amen inda nadathilum konja nera vaigalai tharandu avare thudithu avare potri avare paadi avare naamathai uyarthi konja nera avanga nokki namba to the pomma hallelujah we praise you father lord we thank you father lord we thank you father lord for being such a wonderful father wonderful king wonderful shepherd father jesus god you have been a very good shepherd for us lord in earth le vandore raja yes lord you have been leading us wonderfully and guiding us all through this days and especially this week father lord in the middle of this week we have you have given us this opportunity to come in your presence and to worship you and to praise you lord we thank you lord Hallelujah we lift your name high father Jesus God we thank you we thank you father Jesus thank you lord En meet para Yesu irukindra podu en vaalvile kuraigal enbadu yedu en meet para Yesu irukindra podu en vaalvile kuraigal enbadu yedu ennai avar pasam pul bhoomile enneramum nadathidum podinile ennai avar pasam pul bhoomile enneramum நடத்திடும் போதினிலே என்றும் இன்பம் மகா என்றும் இன்பம் மகா என்றென்றும் இன்பம் அல்லவா என்றும் இன்பம் மகா என்றும் இன்பம் மகா என்றென்றும் இன்பம் அல்லவா என் மெய்ப்பராய் ஏசு இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என்னோடவ நடந்திடும் போதினிலே எங்கே இரு சூழ்ந்திடும் பாதையிலே என்னோடவ நடந்திடும் போதினிலே எங்கே இரு சூழ்ந்திடும் பாதையிலே எங்கும் ஒலி ஆஹா எங்கும் ஒலி ஆஹா எங்கெங்கும் ஒலி அல்லவா எங்கும் ஒலி ஆஹா எங்கும் ஒலி ஆஹா எங்கெங்கும் ஒலி அல்லவா என் மெய்ப்பராய் ஏசு இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என் மெய்ப்பராய் ஏசு இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என்னை அவர் அன்பால் நிரப்பியதால் எல்லோருக்கும் நண்பரையாகியதால் என்னை அவர் அன்பால் நிரப்பியதால் எல்லோருக்கும் நண்பரையாகியதால் என்னுள்ளமே ஆஹா என் தேவனே ஆஹா என்னாலும் புகழ்ந்திடுவே என்னுள்ளமே ஆஹா என் தேவனே ஆஹா என்னாலும் புகழ்ந்திடுவே என் மேற்பராய் ஏசு இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே குறைகள் என்பது ஏது என் மெய்ப்பராய் ஏசு இருக்கின்ற போது என் வாழ்விலே 
குறைகள் என்பது ஏது ஆமென் ஹalleluya we praise you lord we praise you father lord we thank you abba nandri thagappane nandri raja nandri 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 we glorify your name father jesus god we lift your name high father lord we thank you father lord for being such a wonderful father and such a wonderful father lord the shepherd father lord father jesus god has you fill us and as you lead us father lord when your presence fill us father jesus god when your guidance is with us father lord it is so amazing and you lead us so wonderfully and you you make us to father jesus god walk through all the situations lord we praise you and we praise you for how great you are how holy you are hallelujah holy father jesus god we lift your name high father jesus god we lift your name high father jesus we glorify your name andavare nandri thagapani nandri raja in the nerathile andavare as we father lord gathered and as we are father jesus god going to meditate on your words father lord let we understand father lord give us the revelation that we need through the words father lord that we are going to hear this evening father lord lead us through father jesus god guide us and strengthen us we praise you and we glorify your name in jesus name i pray amen 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 praise the lord kathanalavar in darumiyana naalilum marubadi kathude samuhathil koodi vande devunudeya vaarthaiye dhyanippadarkku dev thandirukkira inda nalla sandarbathukkaga naan aandrukku nandri seluthugiren even this day god has given us the uh, another opportunity to uh, meditate on god's word uh, i praise god for that kadesiyaga nam ivri puthagathile 10th adhigaram 19th vasanathil irundhu 25th vasana varaikkum paathom in last session we saw from hebrews uh, uh, from chapter 10 um, from 19 onwards 19 to 25 we saw in the nalile adinude todarchiyaga 26வது வசனத்திலிருந்து 31வது வசனம் வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நாம் இந்த நாளில் தியானிக்கலாம். So today we going to meditate from Hebrews chapter 10 verse 26 to 31. இப்போ இந்த எபிரேய நிரவத்திலே நீங்க எடுத்து பாக்கும் பொழுது அப்போஸ்தலர் பவுலினுடைய அந்த வார்த்தைகளிலே அதிகமாக எச்சரிப்பின் செய்திகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர் வாட் வி ஆர் லுக்கிங் இன் டு இட் வி கேன் சி தட் ஆர் தி பால் தி அப்போசிட்ஸ் ஹி கிவ்ஸ் அண்ட் வார்னிங் மெசேஜ் ஆஃப் அண்ட் கண்டினியூஸ்லி வி கேன் சி இன் ஃபியூ ஃபியூ வேர்சஸ் இப்போ இந்த இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு வந்தோம் என்று சொன்னால் மறுபடியும் அவர் ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுக்கிறார் அகெய்ன் வென் வி ரீட் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வி கேன் சி தர் இஸ் அ நதர் வார்னிங் மெசேஜ் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பழி இனி இராமல் and verse 26 it says if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth no sacrifice for sins is left இப்போ இங்கே மூன்று காரியம் பார்க்குறோம் முதலாவது அந்த சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு ரெண்டாவது மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்கள் மூன்றாவதாக அவர் சொல்லுகிறார் அந்த பாவங்களுக்கு செலுத்தத்தக்க வேறொரு பழி இனி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அண்ட் த தேர்ட் திங் இஸ் தெர் இஸ் நோ சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் திங்ஸ் இஸ் லெஃப்ட் சரி இப்போ இங்கே பார்க்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையிலே சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு அடைந்த பின்பு என்று சொல்லும் பொழுது வென் இட் சேஸ் த வேர்ட் ஆஃப்டர் வி ரிசீவ் த நாலேஜ் ஆஃப் த ட்ரூத் இப்போ இந்த சத்தியம் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஏசி சொல்லியிருக்கிறார் நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் சொல்லியிருக்கிறார் when we see the knowledge of the truth what it means like you know we can see that jesus christ himself he said i am the truth i am the life he said அப்போ இயேசு தான் சத்தியம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது இந்த சத்தியத்தை குறித்து அநேக காரியங்கள் நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியமாக இருக்கிறது தேவனுடைய வழிகள் சத்தியமாக இருக்கிறது இப்படி பல காரியங்களை குறித்து பார்க்க முடியும் we can see that uh, from the verses that jesus christ is the uh, truth and the word is the truth and uh, the way is the truth we can see many relevant uh, meaning for the truth ana இப்போ இங்க முக்கியமாக சொல்லப்படுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடைந்த பின்பு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சத்தியத்தை குறித்து 
தெளிவாக அறிந்த பிற்பாடு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம் கொஞ்சம் அதிகமாக நாம் எடுத்தோடனே நாம் யோசிக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நான் ரசிக்கப்பட்ட பின்பு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்வோம் so when the word says the important thing that we see is after we receive the knowledge of the truth when it says after we straight away we mean that after i got saved இப்ப இதுக்கு ரெண்டு விதமான ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய கருத்துக்கள் ஒன்று உண்டு இங்கே ரச்சிப்பு வேறு சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு வேறு என்ற ஒரு காரியமும் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த இந்த சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் ரசிக்கப்பட்டாலும் ரசிக்கப்பட்ட பிற்பாடும் கூட அதிகமான சத்தியங்களை அறிந்து அந்த சத்தியத்தை அறியும் பொழுது தான் அதுக்குள்ளான விடுதலை பெற்று அனுபவிக்கிற ஒரு எதிர்கால அனுபவங்களும் உண்டு so what the scholars mean is they saying there is a two different part uh, one is salvation and another one is uh, knowledge about knowing about god uh, but uh, what we think is uh, there is another perspective after we got saved, uh, saved we will be understanding more truth about god and we will be delivered இப்போ யோவான் புத்தகத்தில் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஆண்டவர் ஸ்டெவில் ஜனங்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார் அவர்கள் அந்த உபதேசத்திலே பார்த்துக்கிட்டா தோராவை அந்த ஐந்து புத்தகங்கள் ஆகமங்களையும் நன்று கற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் சத்தியத்தை அறிந்தவர்கள் தான் அவர்களை பார்த்து அவர்கள் சொன்ன ஒரு சத்தியம் யோவான் புத்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் so in john 8 uh, verse 32 if you see uh, jesus christ says this word to the people who ever they have uh, they have uh, learned all the torah book of torahs they know everything still he says to them the word says like this then you will know the truth and the truth will set you free இப்போ அதுக்கு முன்பாக முப்பத்தி ஓரா வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் உபதேசித்தார் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும் அந்த உபதேசித்த பிற்பாடு தான் அவர் சொல்லுகிறார் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் Uh, even when you read, read the, the previous verse you can understand that god taught them jesus taught them and after that he says when you know the truth the truth will set you free that that's what the jesus said அதாவது கத்தருடைய வசன நம்முடைய கரங்களிலே இருந்தாலும் அந்த வசனத்தை குறித்து சரியான விதத்திலே நாம் அறிந்து கொள்கிற அந்த உணர்வு பூர்வமான தன்மை என்பது அது நமக்கு தேவன் தான் தர வேண்டிய ஒரு காரியம் so even though we have the scriptures with us and the verses with us still we should have a right understanding about the verses then only we will have the benefit of it நம்ம நம்ம நினைத்து விடக்கூடாது இப்போ ஓகே நான் இந்த வசனத்தை இந்த வேதத்தை வேதாகமத்தை நான் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கிறேன் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆகவே எனக்கு எல்லா சத்தியமும் தெரியும் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது we should not think like uh, no i have read the bible this many times or i have memorized the words so i know this much of, this much of truth uh, i'm familiar with this much of truth we should not say like that இப்போ ஆண்டவரை அறியாத உலகத்து ஜனங்கள் கூட இந்த வேதத்தில் இருக்கிற அநேக வசனங்களை என்ன செய்திருக்கிறார்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பொழுதுபோக்காக வாசிக்கிறவர்கள் உண்டு ஆனால் அவர்கள் வாசித்தாலும் அந்த வார்த்தைகளை அவர்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தாலும் அவர்கள் விடுதலையை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்த்தீர்கள் சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் சொல்ல முடியாது அநேகருக்கு உலகத்து ஜனங்கள் இந்த வசனங்களை அறிந்திருந்தாலும் அந்த வார்த்தைகள் என்பது அந்த சத்திய அந்த சத்தியத்தைக்குள்ளாக இருக்கிற வெளிப்பாடு என்பது அவர்களுடைய உணர்வு பூர்வமாக உண்டாகும் பொழுதுதான் அந்த சத்தியத்திலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலையை பெற்று அனுபவிக்க முடியும் so when we see that in the worldly people they even there are many people they know the word some people they memorize the word uh, but if you but generally by reading uh, they they not get, get delivered it but when they really understand the word the knowledge of the light when comes into the heart and that will leads into them the deliverance அப்போ நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது சத்தியத்தை அறிவு அறிவு அறிவை அடைந்து பின்பு என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே பவுல் அப்போ சொல்ல நிச்சயமாக இது தேவனுடைய சபைக்கு பேசுகிற வார்த்தை ரசிக்கப்பட்ட எப்ரேயர் அதாவது யூதர்களுக்கு எழுதப்பட்ட வார்த்தையாக பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த சத்தியத்தை குறித்து இந்த சத்தியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து பலியாக இந்த பூமியில் வந்தார் என்கிற அந்த சத்தியத்தை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு போதிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அறிவை அடைந்த பிற்பாடு இருந்தவர்களுக்கு தான் இந்த வார்த்தையை அவர் பேசுகிறார் so you know that uh, paul is speaking to this uh, saved jews uh, jews who have saved he was saying that all this truth after everything has happened that uh, jesus christ has came and everything they know that the 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 circumstances and situation 
ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு பேசப்படுகிற இந்த சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உண்டான அந்த பாவ மன்னிப்புக்குரிய பலியாக இயேசு பலியானார் என்கிற அந்த சத்தியத்தை குறித்து தான் இந்த இடத்துல பவுலா பசலன் பேசுகிறார் என்பதை நான் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும் so from these verses we clearly understand that paul the apostle says that clearly he says when it says the knowledge of the truth he was meaning that that jesus christ came to this world and he as he become the sacrifice for us and he hung on the cross avada ninga adha thodachiyaga paakum poludhu avar solugirar paarenga na manapoorvamai paavam seigiravargalai irundal endru solli solugirar and that is the reason the when the verse says if we deliberately keep on sinning இன்னொரு விதத்தில் அதை சொல்ல போனால் நாம் துணிகரமாக பாவம் செய்கிறவர்களாக அதாவது நம்ம மனதார ஓகே பாவம் செய்யும் பொழுது நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய பாவங்களை ஆண்டு மன்னித்திருக்கிறார் எனக்காக பலியாயிருக்கிறார் என்று தெரிந்தும் அதற்கு பிற்பாடும் அந்த அது பாவம் என்று தெரிந்தும் நான் துணிகரமாக அதை செய்கிறவனாக இருப்போம் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தான் இந்த வார்த்தையை அவர் பேசுகிறார் when he says these words we should understand that he was meaning to the people who who are uh, know the truth but still they dare to uh, dare to sin or with the whole heart they try to they do the sin for those people he was uh, uh, he was giving this warning message இப்போ நீங்க பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது கூட என்னாகும புத்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை பார்த்தீர்கள் சொன்னால் ஈவன் வென் யூ டேர்ன் யுவர் பைபிள்ஸ் டு நம்பர்ஸ் சாப்டர் பிப்டீன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி இந்த மோசையினால் கொடுக்கப்பட்ட நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அந்த இடத்துல கூட எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் பாருங்க அன்றியும் தேசத்தில் பிறந்தவர்களாகிலும் அந்நியர்களிலாகிலும் எவனாவது துணிகரமான யாதொன்றை செய்தால் அவன் கத்தரை நிந்திக்கிறான் அவன் ஆத்துமா ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போக வேண்டும் but uh, uh, verse 30 you can see that but anyone who sins definitely whether native born or foreigner or blasphemous adhe pole yathrama 21 14 la paathalo also if you read exodus chapter 21 verse 14 as well ange kuda ipdiya solugirathu பிறனுக்கு விரோதமாக சதி மோசம் செய்து அவனை துணிகரமாய் கொன்று போட்டால் அந்த துணிகரம் என்ற வார்த்தை தான் இங்கே மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறது என்ற அந்த வார்த்தையோடு இதை நம்ம கொம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ அகெய்ன் இஃப் யூ ரீட் எக்ஸரஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் yeah uh, verse 14 if you read there also it says there is a word it says someone deliberately they kills or dead uh, any sin uh, we have kalipadathil irundu pidithu kondu poi kola seiya vendum endru solugirar he said the person is to be taken from the altar and put to death அதாவது அவன் பலிபிடத்துல வந்து தஞ்சம் புகுந்தித்தாலும் கூட அவன் பலிபிடத்துல வந்து நின்னா கூட அவனை விட்டுறாத அவனை கொல்லும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அந்த துணிகரமாக செய்கிற பாவத்துக்கு பாவம் மன்னிப்பு என்பது கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டிலே so he says that even though the person come to the altar and they try to hide there uh, still he says that they have to be taken to death because what, what is the reason is uh, he was pointing out that if someone deliberately does the sin then there is no sin, there is no uh, forgiveness ipo enagam puthagathile padichu paathukondal theriyum ange paligale kurithu 15th adhigarathil sollapadum poludhu thappidam adhavadhu avanudeya thunigaram illama avan ariyama thavari thappidamaga edhavadhu paavam seidal adukuriya paavam nivarana paligal poojana paligal paana paligale kurithu aandavar elidhi veithirukkar so we can see that in uh, exodus chapter 15 we can see that if someone made some mistake uh, like you know without their knowledge uh, without their conscious uh, then there is some uh, sorry, there is an offering they have to do it uh, like you know uh, they, when they do some offering it will be forgiven and the thunigaramana seidha paavathukku paavanivarthiye kurithu vedathile sollapadavillai adukku straight away marna thandanai dhan kodukapada vendum endru namakku indha thoravil eludapattirukkira satyamaga irukirathu but uh, for the people who do adas uh, the uh, sin deliberately there is no sin offering for them uh, one the only thing is they they will be put to death uh, if you read thora you can understand those things ipo inda adipadaiyile dhan inge இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுதும் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுதும் துணிகரமாக பாவம் செய்கிறவர்கள் அவர்கள் ரிச்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவர் அறிந்து இந்த சத்தியத்தை அறிந்த பிற்பாடும் அவர்கள் துணிகரமாக மறுபடியும் பாவத்திலே வாழ நினைக்கும் பொழுது அதுக்கு வேற பலி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வசனத்திலே 
தெளிவாக அப்போ சிலர் பேசுகிறார் Sir, uh, here, when we read the verse in Hebrews, Paul Apostles, he says that when someone does the sin deliberately or wantedly, uh, or we can say that uh, with, with their whole heart and uh, with a dare uh, thing, then there is no other sin offering that can be offered to God to forgive us. இதற்கு ஒரு ஒப்பனியாக ஒரு வசனமாக அப்போ சொல்ல யுவான் கூட ஒன்று யுவான் ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பதினாறாவது வசனத்தில் எழுதி இருக்கிறதை நம்ம பார்க்க முடியும் Uh, there is another reference you can find it from uh, uh, 1 John chapter 5 verse 16 அங்கே சொல்லுகிறது மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால் அவன் வேண்டுதல் செய்ய கடவன் அதாவது இங்க சகோதரன் சொல்லும் பொழுது இங்க ரசிக்கப்பட்டவனாக இருந்து ஆனா அவன் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை செய்தவனாக இருந்தால் அவனுக்காக வேண்டுதல் செய்ய கடவன் சொல்லுகிறார் He says in verse 6 if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death you should pray and god will uh, uh, give them the life அப்ப வசன தொடர்ச்சி வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனை கொடுப்பார் யாருக்கு என்றால் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவத்தை செய்தவர்களுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்ய நான் சொல்லேன் என்று சொல்லுகிறார் I refer to those who sin does not lead to death and he says that there is a sin that leads to death அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வரும் பொழுது இந்த சத்தியத்தை நம்ம தெளிவாக பார்க்க வேண்டும் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று சொன்னால் அப்போ சொல்லும் யுவான் கூட மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம் ஒன்று ஒன்று உண்டு மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் ஒன்று ஒன்று உண்டு Uh, even here you can see the apostle john what he is trying to explain to us that is sin does lead to death and sin does not lead to death ஏனென்றால் இதே அப்போசல யோவான் தான் யோவான் புத்தகம் சாரி ஒன்று யோவான் முதலாவது அதிகாரத்திலே எழுதி இருக்கிறார் சபைக்கே எழுதப்பட்டிருக்கிற சத்தியம் நாம் வந்து பாவங்களை அறிக்கை செய்ய பொழுது நம்முடைய பாவங்களை சுற்றி இருக்கிறார் என்று எழுதி இருக்கிறார் ஆனால் அப்படி எழுதினவர் தான் இந்த இடத்துல வரும் பொழுது ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் வரும் பொழுது மரணத்துக்கு ஏதுவும் இல்லாத பாவம் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்று ரெண்டாக பிரித்து குறிப்பிட்டு பேசுகிறார் he is the one he has written in first john chapter 9 uh, sorry, chapter 1 verse 9 he says if we confess our sin he is faithful and just to forgive us he has written this to the believer but even though he has said in the chapter 1 but still in chapter 5 he says there is a sin that lead to death and there is a sin that does not lead to death இப்போ மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்று சொல்லும் பொழுது வேதத்திலே தெளிவாக இது இந்தெந்த காரியங்கள் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்று சொல்லி வேதத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை so when he says that the sin does lead to death in the scriptures we can't find it crisp or clearly that these are the sins that leads to death ana yesu christ matthew puthagathil 12th adhigarathil 32th vasanathile ipdiyai solli irukkar but uh, if you read jesus christ said in matthew chapter 12 uh, verse 32 he says like this evanagilum manushukumarnukku virodhamaga vaarthai sonnal adu avanukku manikapadum evanagilum பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது அந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக பேசுகிற பாவங்கள் அது இம்மையிலும் மன்னிக்கப்படாது மறுமையிலும் அது மன்னிக்கப்படாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் so what it says is any sin that uh, that uh, that does against the holy spirit then it will not be forgiven in this age or age to come even even the age to come it will not be forgiven இத தவிர மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவங்கள் அப்படினு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வேதத்திலே எதுவுமே குறிப்பிட்டு பார்க்க முடியாவிட்டாலும் even though apart from this if you want to find some uh, any other sin that leads to death you can't find it even though ஒன்று சாமியல் புத்தகத்தில் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் ஏலியினுடைய குடும்பத்தாருக்கு ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு பாவத்தினுடைய தண்டனையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே கூட ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு தீர்ப்பை பார்க்குறோம் so when you say, when you find it in one samuel chapter 3 verse 14 you can see that uh, when uh, when uh, god was speaking about the guilt of uh, eli's house you can see that அங்கே சொல்லுகிறார் ஏலி குடும்பத்தார் செய்த அக்கிரமம் ஒருபோதும் பலியினாலாவது காணிக்கையினாலாவது நிவர்த்தியாவது இல்லை என்று ஏலி குடும்பத்தை குறித்து ஆணையிட்டிருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் and the verse 14 it says like this so therefore i swear to the house of ely uh, the guilt of ely's house will never be a, to- a toin by a sacrifice or offering 
அப்போ அந்த இடத்துல வரும் பொழுது கூட நம்ம பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஏலியனுடைய பிள்ளைகள் செய்த பாவத்துக்கு பலியினாலோ காணிக்கையினாலோ நிவர்த்தி செய்யாத படிக்கு அந்த பாவம் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் மூடி போடாமல் அதை வைத்திருந்தார் என்று சொன்னால் அது ஒரு கொடூரமான பாவமாக தேவனுடைய பார்வையில் இருக்கிறது so when you can see that god says that their guilt will never be atoned for any sac by any sacrifice or offering then we can understand that he is not ready to forgive by any means or for any cause appo inda edathile paakumbolude namakku inda paavathai kurithu nama rendaga pirithu paarthalum edu endendha paavangal maranathukku eduvana paavangal alladhu andha paavangal mannikka மன்னிக்கிறதுக்குரிய மன்னிப்பு கிடையாத பாவங்கள் என்று சொல்லிட்டு நாம் தெளிவாக இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்ய முடியாது வரையறுக்க முடியாவிட்டாலும் இந்த துணிகரமான பாவங்களை குறித்து அதாவது ரசிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் துணிகரமாக பாவம் செய்வதை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் துணிகரமாக பாவம் செய்யும் பொழுது மறுபடி அதற்கென்று ஒரு பலி கிடையாது என்கிற சத்தியத்தை நாம் புரிந்திருந்தால் போதும் so even though we can't uh, clearly dis- differentiate what are the things that are what are the sin that leads to death or that are what are the sin that does not lead to death we don't have the clear picture about it but still we should remember that if any sin that does deliberately if anyone does deliberately then it will not be forgiven ipo inda satyate arigira arivu apdi sollum poludhu பேதுரு அப்பசல கூட இன்னொரு அவருடைய பேதுரு புத்த பேதுரு எழுதின நிறுவ ரெண்டாவது அதிகாரத்திலே அதுக்கு ஒத்த ஒரு வசனத்தை அவரும் உபதேசத்திலே கொடுத்திருக்கிறார் also when we read this kind of verses we can see that uh, even apostle peter peter the apostle he also has written such kind of uh, uh, scriptures in uh, second peter second peter chapter 2 verse 20 21 அடுத்து வாசித்தோம் என்று சொன்னால் so if you read uh, second peter chapter 2 மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக் கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பின்னிலைமை முன்னிலைமையிலும் கேடுள்ளதா இருக்கும் இருபத்தோராவது வசனம் அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனையை விட்டு விலகுவதை பார்க்கலும் அதை அறியாதிருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும் So, in the end, uh, in the end, the end of the day, they also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. Now, we have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have a great deal of the day. They also have நாம் அதில் இருக்கிற வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் ரசிக்கப்படுவதற்கு முன்பு இருந்த கேடான வாழ்க்கையை விட முகமோசமாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் so here what we he is trying to say is even though we know about god when we sin uh, when we entangle it again uh, he says that it will be a worse than the previous uh, life that we have lived earlier so it's it's uh, even though it's a relevant thing but it gives a very good meaning ipo இந்த எப்படியே நிறுவனத்தில் சொல்லும் பொழுது அதுக்கு இனிமேல் பழி செலுத்துறதுக்கு வேறு பழி இராமல் அப்படின்னு சொல்லி தொட சொல்லுகிறார் அப்போ சில பவுல் ஆனால் இந்த இடத்துலே பேதுரு சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் நீ கற்பனையை விட்டு விலகுறது பார்க்கலாம் அதை அறியாதிருந்தால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் so when he says that in uh, hebrews chapter 10 you can see that uh, there is no sacrifice for sin is left like you know, if they if they deliberately did it then there is no sacrifice he just stopped there but in second peter he strides one uh, again to one more uh, step ahead and he says it's better for them not to know the way of righteousness he said அவர் இப்போ சொல்ல வருகிற கருத்து பேதுருவும் சொல்ல வருகிற கருத்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போது அதை அறியாதிருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது என்னத்தை சொல்ல வருகிறார் சொன்னால் அவர்களுடைய நிலை அவ்வளவு மோசமானதாக நியாய தீர்ப்பு கேதுவானதாக இருக்க போகிறது என்பதை தான் அவரும் அந்த இடத்துல பேசுகிறார் so when he says it's better for them to not to know their righteous way when he says that what it means is their life will be worse than that because the righteousness or the judgment that fall on them he was pointing out to that 
இப்போ லூகா புத்தகத்திலே பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை பார்க்க முடியும் ஆல்சோ வி கேன் சி இட் இன் லூக் சாப்டர் டுவெல் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தேர் இஸ் இன்சிடென்ட் அங்கே சொல்லுகிறார் பாருங்க தன் எஜமானுடைய சித்தத்தை அறிந்தும் ஆயத்தமா இராமல் அவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யாமல் இருந்த ஊழியக்காரன் அநேக அடிகள் அடிக்கப்படுவான் Uh, look chapter 12 verse 47 and 48 it says the servant who know the master's will and does not get ready or does not who, uh, do what the master want to be will be beaten with many blows ana vasana 48 la solugirathu ariyadavana irundhu adigalukku eduvana vegalai seidavano sila adigal adigapaduva but but when you read verse 48 you can see but the one who does not know and does the things deserving punishment will be beaten with few flow, few blows evanadathil adhigam kodukapadukiradho avanadathil adhigam kekkapadu appo andha edathilume paakumbodhu ide kaariyathai than pesukkarar ipo na arindirtha satyathai arindirtha nanu sonnal andha arindirukkira alavukku thakka vidamana thandanai namakku undu so uh, the followed by that he says for everyone who has been given much 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 will be demanded what he says is if you understand the truth then that will be more expectation that will be uh, on your eyes ஆகவேதான் நம்ம மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல எப்படியே புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் வந்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே இனி செலுத்துகிறதுக்கு வேறு பழி இல்லாமல் என்று சொல்லி போட்டு இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நியாயத்திற்பு வரும் என்று பயத்தோட எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோவாக்கினமே இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் and uh, when you read uh, he says that there is no sacrifice for sin and he says in verse 27 continuously when you read it says but only a fearful expectation of judgment and a raging fire that will consume the enemies of god appo nama inda edathile varumbodhu inge avar solugira sathiyam enna endru sonnal naan thunigaramaga paavam seidom endru sonnal adakapporam andha paavathukuriya mannippu endru kedaiyadu adukku padala avar enna solugira endru sonnal nyaya theerpu dhaan varum endru solugira he says that when someone deliberately keeps on sinning then he says that there is no sacrifice or no sin sorry no forgiveness however there is a great expect uh, that judgment will be fall on them ipo namakku theri or thunigaramaga or satyathai arindha pora paavam seidha podu namakku poduvagave and paavam indradhu seidhale namakkulle erpadukira mudal unarvu payam da so when uh, when we know about the truth and when we start sinning and then the first incident that happens in our heart is the fear adam evaludiya sambhavathai eduthu paathalum avargal paavam seidha udane devudaiya sattathai kettune bayandu olithukondargal andha bayam endra vaarthai munnukku varum bayandu avargal olithukondargal endru eludapatirukku even you can see it in the incident of incident of adam and eve when they sinned after that when when god called them the suddenly the verse is they feared and they hid themselves appo or bayamulla or edirpaarpu or paavam seigira thunigaramaga paavam seigira manidhargalukku undagirathu so we can understand that when they when they deliberately sin then they will have the fear in their heart அதோட தொடர்ச்சியாக சொல்லுகிறார் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோவாக்கினைமே என்று சொல்லுகிறார் and he is continuously he says then that will they consume the enemies of the god like you know the raging fire that will consume the enemies of god amen appo inda edathile paakum poludhu ipo virodhigala pachikku kovaakine endru solla devanukku devanudaiya satrukkalukkendru niyamikkapatta anda aakinai யாருக்கு வரப்போகிறது இந்த துணிகரமாக பாவம் செய்தவர்களுக்கு வரும் என்று இந்த இடத்துல பாவல் அப்போ சொல்லி பேசுகிறார் so paul the apostle he clearly he says that for whom this raging fire is kept it's for the enemies but people who are deliberately sin they will be or they will be uh, part of this uh, um, this raging fire who that was prepared for the enemies இப்ப வேதத்துல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் ஒரு பாவம் செய்யும் பொழுது அந்த பாவம் செய்த உடனே அவர்களுக்குள்ள உண்டாகிற அந்த பாவ உணர்வை குறித்து ஆண்டவர் லேவியர் அகமத்திலே இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்துல இப்படியாய் சொல்லி இருக்கிறார் so we can see that uh, they uh, when they sin the about uh, the next thing is they have, they have the sin conscious and uh, god god has said this in the in the leviticus chapter 26 uh, 36 he said about this அசைகிற இலையின் சத்தமும் அவர்களை ஓட்டுமா இட்ஸ் இன் லெவிடிகஸ் சாப்டர் 26 வெர்ஸ் 36 யா வெர்ஸ் 36 இஃப் யூ ரீட் இட் சேஸ் 
the the this the sound of the wind blow will be put them to flight correct appo paathinga sonnal and the thappu panni ad paavam seiyumbodhu or அந்த இசை அந்த ஒரு இலையினுடைய அந்த அசைவினால் வருகிற அந்த சத்தத்தை சத்தத்தை கேட்டோடனே கூட இவர்களுக்கு பயந்து என்ன செய்கிறார்கள் ஓடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயம் என்ன செய்கிறது பாவம் செய்யும் போது உண்டாகிறது so the, the words uh, that it has been captured and it says that the sound of the wind blown leaf will put them to flight uh, that means when they sin obviously they will have such kind of fear in their heart அப்போ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் இப்ப ரசிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பில்லை யோவான் புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் நம்ம பதினைந்து பதினாறாவது வசனத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது தெரியும் ஆண்டவர் சொந்த ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லாதபடிக்கு தான் நம்ம ரச்சித்திருக்கிறார் ஆனால் மறுபடியும் துணிகரமாக பாவம் செய்யும் பொழுது அந்த தேவ ஹோபாக்கினை அல்லது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்குள்ளாக போக வேண்டியிருக்கும் Uh, so when you read uh, further to it in john chapter 3 verse 16 you may know that when someone asks for the forgiveness and accept that jesus christ is the lord and savior we know that there is no condemnation for them apo inda edathile avar echchirikkira kaariyam kadaisi nyaya thirpai kurithu inda edathile pesugirar but in this place he was saying about the 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 final judgment for them paav seidavargalukku anda nyaya thirpin anda vellai singhasanathu munbaga avargal nikka vendirukum so when they sin deliberately sin then there is no uh, no way that they have to stand before the white throne for the judgment and if rechigapattavargalukku namakku krishnudey niyaya sthanathukku munbaga nikkrom endru vedam solugirathu but uh, the, the word clearly says that the people who are saved uh, that we will be standing in the in the throne of god for the judgment ipo krishnudey niyaya sthanam endru adu oru niyaya theerkirada iramal namakku kiridam alangapadugiradha irukirathu anal inge velle singhasana niyaya theerp endru adu thandaney kodukira oru idamaga irukirathu so when it says christ judgment that is the place that uh, it will be a reward for us and uh, it will be a reward for us but when we say about the white throne judgment that is where the judgment come the little judgment of the punishment that comes in தொடர்ச்சியாக இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மோசையினுடைய பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இறக்கம் பெறாமல் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே and uh, verse 28 in hebrews chapter 10 verse 28 it says anyone who rejects the moses uh, the, the law of the moses died dead without mercy on the testimony of two or three witnesses ipo inda kirveinal undana inda pudhiya upadesathukkum மோசையின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிற தண்டனைக்கு உள்ள காரியத்தை அவர் அந்த இடத்துல மறுபடியும் காண்பிக்கிறார் ஆல்சோ ஆத்தர் ஹி ஜஸ்ட் ஹி ஜஸ்ட் கம்பேஸ் அண்ட் ஹி ஜஸ்ட் ஷோஸ் தட் த டிஃப்ரென்ஸ் தட் தி பீப்புள் ஆர் லிவிங் இன் தி கிரேஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆர் ஃபாலோயிங் த லா ஆஃப் மோசஸ் அதாவது மோசையினால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி அங்கே பார்க்கும் பொழுது நமக்கு பழைய பழைய எடுத்து வாசித்தீர்கள் சொன்னால் உபாகம புத்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தை கூட வாசித்தீர்கள் சொன்னால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கும் யாராவது ஒரு ஆள் அக்கிரமம் செய்திருந்தால் அந்த புருஷன ஸ்திரியா யாரா இருந்தாலும் அதை வெளியே கொண்டு போய் அப்படிப்பட்டவர்கள் சாகும்படி கல்லறிய கடவா என்று சொல்லுகிறார் so we can see that in deuteronomy chapter 17 verse 5 verse 6 you can see that if anyone makes any sin then they have to take to the corner or the city gate and they have to be stoned to death ana kolvadhukku munbaga verse 6 la solumbodhu solugara saavukku paathramanavan rendu moondu saatchigalude vaakkinaale kola seiyapadakadavan apdi endru solugara and uh, but when verse 6 you will understand that it says uh, on the testimony of two or three witness a person is to be put to death இப்போ இந்த இடத்திலே வரும்பொழுது அவர் என்ன தே காண்பிக்க விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் மறுபடியும் இந்த மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிறவர்களே ரெண்டு மூன்று சாட்சியினால் சாகிறார்களே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு தேவனுடைய குமாரனான இயேசு கிறிஸ்துவை காலிங்கள் விதித்து அப்படின்ற போது அங்கே என்னத்தை கும்பர் பண்ணுகிறான்னு சொன்னால் இந்த மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தை பார்க்கலும் மோசையின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணத்தை பார்க்கலும் தேவகுமாரனின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கிருபையின் பிரமாணம் என்பது ஒரு மேலானது என்பதை காண்பிக்க விரும்புகிறார் so the, we can see that he was just comparing and he says that in the previous verse he says about the, the law of moses and with three two or three witnesses they can be uh, they can be killed but followed by that but even though jesus christ has given us the, the commandment that which is which is greater than the moses commandment but still we put it under the foot 
அப்போ அவர் இந்த இடத்துல அவர் பேசுகிற சத்தியத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல வேர்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி பத்து இருபத்தொம்பதுக்கு வந்தவன்னு சொன்னால் தேவனுடைய குமார் இந்த இடத்துல சன் ஆஃப் காட் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறார் so when we read uh, followed by that when you read uh, hebrews chapter 10 verse 29 you can see that word the son of god the, that's the word it has been captured appo inge yesu christ devunude kumaran aga kaanbikkar maatram illa ange solugirar avarude avar inge kaali keel midithu endru solum poludhu inge naam thunigaramaga paavu seigira kaariyathai ku uriya kaariyathai avar eppadi paakkarar endru sonnal நீங்க தேவனுடைய குமாரனே நீங்க என்ன செய்யுங்க காலிங்கலா மிதிக்கிறீங்க என்று சொல்லுகிறார் so when you read uh, verse 29 you will understand that uh, uh, it has been captured as son of god uh, that is uh, jesus christ he was he was captured as son of god but he says that uh, even though he has given the uh, such a thing uh, but uh, but uh, you guys are when we do the sin deliberately then we are uh, we are putting trampling him under the foot அப்போ இந்த இடத்துல வரும்பொழுது நாம மிச்ச அவதானமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியத்தை இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இன்னும் தெளிவாக நமக்கு எச்சரிக்கிறது ஸோ இன் வேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் இட் வெரி கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இட்ஸ் கிவ்ஸ் சிவியர் வார்னிங் அபவுட் சின் அங்கே மோசையினுடைய பிரமாணம் என்பது ஒரு மிருகத்தினுடைய இரத்தத்தினாலே அங்கே அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது but uh, when we see that the, when we come go with the law of moses that uh, by the by the uh, blood of an animal uh, sin will be redeemed inge 29 vasanathile solugara thanna parusutha seida udan padikkai ratham ipo yesu krishnudey and the parusutha ratham namai parusutha padithirukirathu adu udan padikkai rathamaga irukirathu endru solugara but here it says it's the holy blood and the, it's a blood of covenant that will sanctify us அப்போ இதில் மூன்று காரியத்தை அவர் பேசுகிறார் முதலாவது தேவகுமாரனை காலின் கீழாக மிதித்து என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டாவது பரிசுத்த செய்த உடன்படிக்கை ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி என்று சொல்லி பார்க்குறோம் and uh, the first thing we say if we, we can see that uh, he called him as a son of god and uh, second thing we can see the first thing he says that you are trampling under uh, trampling the son of god under the foot the second thing we see that who has treated as unholy thing the blood of the covenant that sanctify them and the third one he says who has insulted the spirit of grace அப்போ இங்க பார்க்கும் பொழுது இது மூன்று காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார் பாருங்க எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்கு பாத்திரவான இருப்பான் என்பதை யோசித்து பாருங்க நம்மள்ட்டே அவர் விட்டுட்டாரு he just he says that how much more severely do you think someone deserved to be punished he just asked this question and just he left the answer with us இது ஒரு உண்மையாக நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர் அங்கே ஈஸியாக மோசையினுடைய கொம்பர் பண்ணி காட்டிட்டார் ரெண்டு மூணு சாட்சி நாள் அங்கே சாகுறாங்க ஆனால் அதை காண்பிச்சுட்டு அதை விட இந்த தண்டனை மிக மோசமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்றார் so uh, he just w- w- want to compare that with the previous uh, like you know uh, the law of moses and he says that there is uh, two or three judgment we need sorry witness we need to get the judgment but think about the incident he has given and uh, the judgment he just give it to us to think about it idu in the vasanathai vasikkum bodu namakku konja sarathir reethiyagum paarka vendum so when we read uh, these verses we just want to uh, look back the history as well இப்போ அந்த நாட்களிலே இருந்த சபைகள் உங்களுக்கு தெரியும் சினவாக்கள் சொல்லப்படுகிற ஜப ஆலயங்கள் தான் யூதர்களுக்கு ஒவ்வொரு அவர்கள் இருந்த ஏரியாக்களிலே இருந்திருக்கிறது ஸோ வி நோ தட் இந்த ஓல்ட் அண்ட் டேஸ் தேர் ஆர் ஒன்லி சினகாக்ஸ் இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் ஜூஸ் பீரியட் இப்போ தேவனுடைய ஆலயம் இருந்தாலும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை தாண்டி இந்த ஜப ஆலயங்கள் அவங்க ஏரியாக்களிலே அவர்கள் இருந்த ஊர்களிலே ஒரு ஜப ஆலயம் இருக்கும் அந்த ஜப ஆலயத்துக்கு தான் இவர்கள் அதிகமான ஒரு கம்யூனிட்டியாக அவர்கள் போயிட்டு வருகிறவர்களிடமாக இருந்திருக்கிறது ஈவன் தோ தே ஹவ் அ மெயின் டெம்பிள் ஆஃப் காட் த தி மெயின் அ மெயின் டெம்பிள் ஆஃப் காட் பட் ஸ்டில் தே இல் ஹவ் சினகாக் வேர் தே கேதர் ஆஃபன் டு மீட் த பீப்புள் தேவாலயத்துக்கு வருஷத்துல மூன்று தரம் தான் ஆண்கள் போயிட்டு வருவார்கள் ஆனால் இந்த ஜவாலயம் என்பது ஒவ்வொரு வாரமும் அவர்கள் போகிற ஒரு இடம் so but you know that that for the temple temple of god they go uh, yearly three times that is the only the men's will go to the uh, temple of god but if you see the synagogue they often they, every week they gather there and they pray god apo in the yudhargala irund rechikapatta kristavargal avargal kristavargal aanad nimuttham in the jibalayangalile avargal 
போவதற்கு அங்கே தடைகள் விதிக்கப்பட்டன அந்த கொம்யூனிட்டியிலிருந்து அவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக அவர்கள் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தள்ளி வைக்கப்பட்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் so when the jews community people when they have saved when they accepted jesus they were they were they were limited and they're not allowed to get into the synagogue appo and the naatkalile sila purachigaramana and the jabale thalaivargalum sari ange and the naatkalile irundha yudargalile yuda markathile irundha சில புரட்சி ஆளர்களும் சரி அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் மறுபடியும் நீங்க வந்துட்டு இந்த கொம்யூனிட்டியில இணைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க கிறிஸ்துவை நீங்க என்ன செய்யணும் மறுதளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு செய்கையை செய்யும்படிக்கு அவர்கள் ஒரு காரியத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பிற்பாடு அவர்கள் அதை மறுதளித்த பிற்பாடு மறுபடியும் அந்த ஜபாலயங்களில் நாங்கள் உங்களை அங்க தனவராய் சேர்த்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லி சொல்லி இருந்திருக்கிறார்கள் Uh, so we can see that uh, after that there were uh, lots of uh, many revolutionists came upon and like you know uh, they said the synagogue uh, uh, if you if you reject jesus and if you uh, if you deny jesus uh, forcibly they ask them to do it if they do it then they allow uh, or they are uh, they are allowed to get into the synagogue again அப்ப இப்போ சில பேருக்கு எங்களுக்கு கம்யூனிட்டி தான் வேணும் கம்யூனிட்டி மிக இம்பார்ட்டன் அப்படி என்று சொல்லி நினைத்தவர்கள் அல்லது கம்யூனிட்டி மூலமாக கிடைத்த பெனிஃபிட்டுகள் வேணும் என்பதற்காக சில பேர் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் மறுபடியும் அந்த யூத மார்க்கத்துக்கு மாறி இருக்கிறார்கள் அப்போ மாறும் பொழுது இப்படியாக கிறிஸ்துவை மறுதளித்து துணிகரமாக என்ன செய்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவை நிந்தித்து என்ன செய்திருக்கிறார்கள் மறுபடியும் அந்த யூத மார்க்கத்தில் போயிருக்கிறாங்க அப்போ அப்படிப்பட்டவர்களுக்காகவும் இது என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறது so some people uh, they thought like you know that they they they, they th- when they thought about the benefits from the community and the other benefits from the community they thought like uh, uh, they want to join with the community so they rejected jesus and they denied jesus and they joined with them when they look at the other things uh, around them the benefits uh. இந்த நாட்களிலுமே கூட நமக்கு பார்க்க முடியும் சில கம்யூனிட்டிகளில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரசிக்கப்பட்டீர்கள் சொன்னால் அந்த குடும்பத்தோடு இருக்கிற முழு தொடர்புகம் துண்டிக்கப்பட்டவர்களாக எந்த அவர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு தொடர்பு இல்லாதபடிக்கு எல்லா காரியங்களையும் அவர்களிடத்திலிருந்து பிரித்து விடுகிற தன்மைகள் இருக்கிறது அதற்கு பயந்து சில பேர் என்ன செய்வார்கள் ஓகே நான் கிறிஸ்தவனாக இல்லை நான் மறுபடியும் என்னுடைய கொம்யூனிட்டியில் நான் என்னுடைய பெய்த்தில் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லிட்டு போய் பணத்துக்காகவோ பொருளுக்காகவோ சொத்துக்காகவோ சேருகிறவர்கள் அப்படி சேரும் பொழுதோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்காகவும் இது எச்சரிக்கையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு துணிகரமாக மறுபடியும் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து மனப்பூர்வமாக நான் சத்தியத்தை அறிந்த பிற்பாடு நான் துணிகரமாக நாம் என்ன செய்கிறோம் பாவம் செய்கிறவர்களாக கிறிஸ்துவை நேரடியாக மறுதளிக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது அந்த மறுதளிப்புக்கு மன்னிப்பு கிடையாது அது ஸ்டேட்டவே அவங்களுக்கு நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாகவே அவங்களுக்கு அமைகிறது என்ற சத்தியத்தை இந்த இடத்துல இந்த வசனங்களில் நமக்கு போதிக்கின்றன ஸோ ஃப்ரம் தீஸ் திங்ஸ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஈவன் ஈவன் இன் ஆர் இன் ஆர் கல்ச்சர் ஈவன் இன் ஆர் சுச்சுவேஷன் வி கேன் சி தட் சம் பீப்புள் வென் தே ஹாவ் அக்செப்டட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தே சே தட் தே வில் பி பேண்ட் ஃப்ரம் தி கம்யூனிட்டி ஆர் பேண்ட் ஃப்ரம் தி ஃபேமிலி ஆர் தி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி ஃபேமிலி தே சே லைக் தே வோன்ட் கிவ் எனி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் எனி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் தெம் பட் சம் பீப்புள் people they will be denying the go behind that uh, benefits but a uh, few people they stay in the faith and uh, they will understand it they won't forgive uh, the, they won't uh, uh, deny jesus and they will stand on the faith but that's where he says that uh, for, uh, in these verses when they deliberately sin uh, and they know about jesus and they know about the truth when they deliberately sin then there is no uh, forgiveness and the judgment will be available for them தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அங்கே அது ஒரு பரிசுத்தர் ரத்தம் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் அந்த விலையேற பெற்ற அந்த ரத்தத்தினால தான் நாம் என்ன செய்திருக்கிற மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் so when it says the holy blood uh, be, we we all understand that because of that because of the blood we has been redeemed and we has been forgiven அத அசுத்தம் என்று எண்ணி என்று சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை அந்த பரிசுத்தப்படுத்துகிற நம்ம ரசிக்கிற அந்த விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணுகும் பொழுது என்ற எண்ணு எண்ணுகிற அந்த தன்மை என்பது எண்ணத்தை காட்பிக்கிறதுன்னு சொன்னால் அவருடைய அந்த பரிசுத்த மீட்பையே அவமானப்படுத்துகிறதாக அதை மீறுகிறதாக அது காண்பிக்கிறது 
So when we say that, uh, even though it's a holy blood, what it says is uh, they treat as unholy blood. Uh, that's uh, that's where even though it's a precious blood, the blood that saves us, but uh, these people that treat them as unholy place, unholy blood, that's where God's na- their name is disgraced. இப்போ தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா கிருபை நாவியை நிந்திக்கிறோம்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் மார்க்கு மூன்று இருபத்தி ஒன்பதுல கூட இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ஒரு காரியம் பரிசு தாவிக்கு விரோதமாக தூசனை சொல்வானாகில் அவன் மன்னிப்படையாமல் நித்திய ஆக்கினைக்குள்ளாவான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கூட அதை குறித்து பேசியிருக்கிறார் also we can see that uh, when he says that uh, if they insult the spirit of grace uh, even in matthew chapter uh, the mark chapter 3 verse 29 you can see that uh, if anyone sin against a uh, uh, holy spirit then it will not be forgiven that's what it says sir thodachiyaga nam 30th vasanathukku vandhom endru sonnal and uh, followed by that when we read uh, hebrews chapter 10 verse 30 avar solugirar pali vaangudal enakuriyathu naane padil seivan endru kattu solugirar endru கத்த தம்முடைய ஜனங்களை நியாயித்திருப்பார் என்றும் சொன்னவர் இன்னார் என்றும் அறிவோம் என்று சொல்லுகிறார் For we know him who said, it is mine to avenge, I will repay, and again the Lord will judge his people. இப்போ, இருத்தும்பா வசனத்திலே நீங்கள் யோசித்து பாருங்க, எப்படிப்பட்ட தண்டனை வரும் என்று சொன்னவர் இப்போ முப்பதாவது வசனத்தில் வரும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் பழிவாங்குதல் எனக்குரியது அப்படின்னு சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் even though verse 29 he says that he left left to us to think about it and uh, think about he said that think about the the punishment that we deserve and after that he says in verse 30 that uh, lord is the one who avenge avar sollum bolu adutha solvar katta thamudiya janangalai nyayam thirpar endru sonna rendu vasanatha rendu vasanatha quote panni solugirar innar endru arivom apdi solvar solugirar and this there are two verses he quotes it says it is mine to avenge i will repay and the another verse he says the lord will judge his people and he says for we know who said this apo namakku enna the idhar kaanpikiran sonna palai erpattu kaala kattathile paakkum poludhu sollapetta indha vaarthigal irandume vaavum putrathile 32 avad adhigara 35 avad sanathile paathinga sonna ange solugirar andavar பழி வாங்குதலும் பதில் அளிப்பதும் எனக்குரியது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் சொன்னபடியே நமக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக நாம் பழைய ஏற்பாட்டை வாசித்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் தேவனுடைய பழி வாங்குகிற தன்மை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் so even though we can see that in uh, in olden days we can see that uh, that uh, lord has said that in, in deuteronomy chapter 2 verse 35 it is mine to avenge i will repay in the due time their food slips slips so that's what he says he too it is for mine to take the revenge adhe pole namakku todarchiyaga and the palai erpaatai eduthu nam vaasichu paarthom endru sonnal avar eppadi patta nyaya thirpukkalai சிவில் ஜனங்களுக்கும் சரி புறஜாதி ஜனங்களுக்கும் கொடுத்தார் என்பதை நாம் சரித்திர ரீதியாக அறிந்து கொள்ள முடியும் so even you can when we read the old testament we will understand how what kind of how or what kind of judgment he has been given to the israelite people or to the other other people as well we can find it from this history அதில் இன்னொரு பக்கத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இந்த பழி வாங்குதல் எனக்குரியது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டு கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் பார்க்கும் பொழுதும் சரி என்னத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் சில நேரங்களில் ரசிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் நாம் பதில் வா பழி வாங்குகிறவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் so when it says about these verses about the avenge or revenge we can see it in new testament also about the christians that we live in this time it has to it reminds us to think about it are we are the person that takes revenge against anyone enan sonna and edathil varra verse enna solugirana pali vaangudal enakuriyathu naane padil seivan endru solli katha solugiran because when we read the verse it clearly says uh, it is mine to revenge i will repay he said இப்போ நாம ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு எதிராக யாராவது தீமை செய்துட்டோம் என்று சொன்னால் நாம நினைக்கிற காரியம் நாம அவனுக்கு பழி வாங்கணும் அவங்க செய்த தக்கன விதமாக விதமாக நாமளும் செயல்படணும் மட்டும்தான் நமக்கு உடனே வரும் so we have been saved now when someone does against us or something bad against us then obviously the immediately what we think is whatever they have done it i have to repay for them I have to do the same thing what they have done ஆனால் ரசிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளாகி நாம் என்ன செய்ய முடியாது சொன்னால் பழி வாங்குகிற தன்மைக்குள்ளாக நாம் வாழ முடியாது பட் வி ஆஸ் த பீப்புள் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் ஹூ ஹஸ் பீன் சேவ் பை காட் வி ஷட் நாட் டேக் தட் ரிவெஞ்ச் டு டூ த சேம் திங் அந்த பழி வாங்குதல் என்பதை கத்தரிடத்திலே தான் நாம் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் ஸோ த ரிவெஞ்ச் இஸ் அபவுட் டு காட் த வி ஹாவ் டு லிவ் இட் டு காட் 
இந்த ரோமர் புத்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க வாசித்து பார்த்தீர்கள் சொன்னால் அங்கே அருமையாக இந்த வார்த்தையை குறித்து பேசுகிறார் even there you can see from uh, paul the apostle he has just explained it clearly epdi solugirar paarenga koodumanal ungalal aana mattum ella manusarodu samadhanam aayirungal he says if it's possible as far as it depends on you live at peace with everyone avar sollumbodhe sollittar koodumanal apdi sollumbodhe enna avala easy ana kaariyam illa mudindha varaikku neenga try pannunga muyarchi pannunga ungalal mudindha varaikku ellarodu samadhanam aayirunga apdi solugirar Uh, when he start he says if it's possible what he says is uh, try to be uh, try your best to be uh, p in peace pan 9th vasanathile idhe vaarthaya ange quote pannugirar paarenga priyamanavargale pali vaangudal enakuriyathu naane padil seiven endru katta solugirar endru elidirukkira padiyal neengal pali vaangamal kobaakine keedam kodungal endru solugirar and verse 19 he says do not take revenge my dear friend but leave room for god's wrath for it is written it is mine to avenge i will repay says the lord solite 20th vasanathil solugirar andriyum un satru pasiya irundal avanukku pojanam kodu avan thaagama irundal avanukku paanam kodu nee ipdi seivadinal akkini thalalai avan thaliyin mel kuvippai endru solugirar and verse 20 he says on the contrary if your enemy is hungry feed him if he is thirsty give him something to drink if in doing this you will heap burning coal on his head ipo avar enna solugiraar nu sonna ipo oru satru endu solum poludho namakku namai nindithavargalaga irukkalam ediraga selpattavargalaga irukkalam ediraga pesinavargalaga irukkalam eppadi pattavargalaga irundalum avargal edho oru vidathile ondru pasiya irukkirargalo alladhu oru thunbathile povum poludho adai paarthu nam sandoshapadamal avargaludeya thunbathile avargalukku udavi seivad endrathai avargale pali vaangadhu kikkol endra maadhiri solugiraar so uh, it would be someone who uh, provoked us or someone has been uh, spoken bad about us uh, for them he is saying that uh, that's what he was referring to those enemies and he says when they go through the trouble or problem you try to help them so that you heap co- burning coal on his head ipo poduvaga oru ulagathai janangalai eduthu paathirgal sonnal ipdi patta oru sandarbhangalil enna seivargal avan seidathukku thakka vidamana thandaniye avan anubavikkattum apdi en solluvargal illa vittal avan seidirukkira adukketta thandane da avanukku kedaithirukkudu adukuriya thandane dhaan apdi en solitte avangaludeya manadhilum selpaduvargal adhe nerathile adhe periya oru sandoshamaga ennuvargal so we can see that in worldly people that normally when someone go through or some any uh, their enemies uh, go through this kind of trouble or problem they say that he has done it so he has to go through this situation uh, he has done such a thing to me so he has to uh, take this punishment that's how they judge it ana inge avar enna solugiraar en sonnal namakku kristavargalukku appidipatta தன்மை இருக்கவே கூடாது ஓகே ஒரு தீமையை செய்கிறவங்களுக்கு செய்துட்டானா இருந்தாலுமே கூட அவனுடைய அந்த தீமையான துன்ப நேரத்திலே நாம் உதவுகிறவர்களாக உதவி செய்கிறவர்களாக செயல்பட வேண்டும் ஆகவே தான் இருபத்தோரா வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு என்று சொல்லுகிறார் Uh, so we can see that that's why he says in verse 21 do not overcome by evil but overcome evil with good when someone does bad to us we have to try to do good for them uh, so that we can overcome evil with good naanga avanga enak enna pidi seidaangalo naanum apdi than seivan endru nenikirathu devunudeya pillaikku alaga illa so whatever they have did uh, that's what i'm also going to do for them if we think that then uh, we will not be an children of god நாம் கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் கடைசியாக முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துக்கு வந்தோம் என்று சொன்னால் அண்ட் வென் வி கம் பேக் டு ஹீப்ரூ சாப்டர் டென் வேர்ட்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் நாவ் சொல்லுகிறார் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுகிறது பயங்கரமாக இருக்குமே என்று சொல்லுகிறார் அண்ட் ஹி சேஸ் இட் இஸ் ட்ரெட்ஃபுல் திங் டு ஃபால் இன் டு த ஹேண்ட் ஆஃப் த லிவிங் காட் இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு எப்படி சொல்லுகிறேன்னு சொன்னால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுவது ஒரு பாவிக்கு மிக பயங்கரமாக இருக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அண்ட் த நர்த் ட்ரான்ஸ்லேஷன் விச் சேஸ் இட்ஸ் அ ட்ரெட்ஃபுல் திங் டு ஃபால் இன் டு த சம்மன் ஹூ இஸ் இஸ் அ சின்ன இட்ஸ் ட்ரெட்ஃபுல் திங் டு ஃபால் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் 
ஸோ அங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசத்தை நாம் அதில் பார்க்குறோம் என்னத்தை பார்க்குறோம் என்று சொன்னால் இப்போ இவ்வளவுத்தையும் சொல்லி வந்தவர் இப்போ பதில் அளிக்கிறதெல்லாம் கர்த்தர் அவர் இன்னார் என்று அறிவோம் என்று சொன்னவர் கடைசியாக என்ன சொல்லுகிறார்னு சொன்னால் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுகிறது பயங்கரமாக இருக்குமே என்று சொல்லும்போது என்னத்தை அவர் குறிப்பிட்டு பேசுகிறார்ன்னு சொன்னால் தேவன் மூலமாக வருகிற அந்த கடைசி நியாய தீர்ப்பை குறித்து இந்த இடத்திலே அவர் காண்பிக்கிறார் so even though he says that uh, avenge is mine and he you know who said this uh, even though he said everything but if you see uh, the the verse 31 he say it's a dreadful thing to fall into the hands of, uh, hands of the living god when it says that it was uh, saying or the pointing to the judgment time ipo jeevanulla devude kaigalile oru parusuthavanaga nam vilum poludhu ange irakka mannipu kidaikirathu so when we uh, when we fall into the hand of the lord as a saint as a right righteous person then we get the grace and mercies adhe nerathil or paaviyaga avarude karathile vilum boludhu adu avanukku muga payangaramaga irukum but uh, when we fall into the hand of god as a sinner then it's totally it's a dreadful thing to fall on இந்த ரெண்டு சாமியல் புத்தகத்தில் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலாவது வசனத்தில் எடுத்து வாசித்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் காத்து என்று சொல்லுகிற தீக்கு தரிசி தாவினிடத்தில் வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான் Uh, in second samuel uh, chapter 24 verse uh, 13 and 14 we can see there is a prophet comes like his name is kath and he speaks to samuel sorry david ange ange kath vand kekkira kelvi eppadi irukku nu sonnal 7 varsham panja varavenuma allada 3 maadha unga satrukku ungala pindodaranuma illa vitta 3 naatkal vand kolli noi varatuma nu kekkiran undaga vendum nu kekkiran and uh, words uh, 13 onwards if you read you can see that he says uh, uh, that uh, whether that should be a uh, 3 months that you have to flee from your enemies or 3 days plague uh, and he says that uh, uh, or the famine in the land which one you want to choose appo adukku avanga thaavid kodutha padil 14th vasanathile ipdiya eludapetirukku and uh, there is a verse in verse 14 you can see that uh, david says the reply to that சொல்லுகிற பாருங்க தாவிது காத்து நோக்கி கொடிய இடுக்கணில் அகப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போதும் நாம் கர்த்தனுடைய கையிலே விழுவோமாக அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது மனுஷர் கையிலே விழாதிருப்பேனாக என்றான் and verse 14 beautifully says david said to god i am i am in a deep distress let us fall into the hand of the lord for his mercy is great for his mercy is great but do not fall me into the human hands அங்கே பார்க்கும் பொழுது தாவிது மனம் திரும்பினவனாக ஆண்டவருடைய இரக்கத்தையும் கிருபையும் அறிந்தவனாக இருந்த நிமித்தம் ஆண்டவருடைய கையில விழுறது நமக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கிறதுக்கும் அவர் மனம் இறங்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் அப்படி என்கிற எண்ணத்தோடு இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது சோ ஹியர் வி கேன் சி தட் டேவிட் ஹஸ் ரிப்பெண்டட் அண்ட் இஸ் அ ரைச்சஸ் पर्सன் ஹி அண்டர்ஸ்டுட் காட்ஸ் மர்சி அண்ட் தட்ஸ் வேர் ஹி 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 டிசைட்ஸ் தட் அண்ட் ஹி சேஸ் தட் லெட் மீ ஃபால் ஆன் டு காட்ஸ் ஹேண்ட் ஆனால் இந்த முப்பத்தி ஓராவது வசனம் எப்படியே பத்து முப்பத்தி ஒன்றில் வரும்பொழுது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுவது ஒரு பாவிக்கு மிக பெரிய பயங்கரமாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் எதை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே அங்கே பதின் ஆறாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு பதினேழாம் வசனங்களிலே நடக்கிற அந்த சம்பவம் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் so when we when the verse in hebrews chapter 10 verse 31 he it says uh, for a sinner it's a dreadful thing to fall onto the hand of the lord that means so we should uh, remember the things that are going to happen in uh, in future days in uh, revelation if you read revelation chapter 16 words uh, 16 and 17 onwards you can understand that அங்கே வாசிக்கும் பொழுது அங்கே இப்படியா சொல்லப்படுகிறது ஆட்டுக்குட்டியானோட கோபத்தை மறைத்து கொள்ளும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கிற முகத்துக்கும் வீட்டுக்குறவருடைய முகத்துக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கோபத்துக்கு எங்களை மறைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி அங்கு சிறியோர் பெரியோர் எல்லாரும் கதர ஆரம்பிக்கிறார்கள் அந்த கடைசி அந்த ஓத்திர காலகட்டத்திலே Uh, you can see that uh, uh, at the time of the tribulation period that uh, everyone from the small to the uh, elder they were crying out and uh, they were uh, falling on to the lamb of god ஆகவே தான் நீங்க எபிரியர் புத்தகத்தில் எழுதும் போது ஆரம்பத்திலேயே எபிரியர் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தில் கூட இந்த நிருபத்தை எழுதின பவுல் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் இவ்வளவு பெருதான ரச்சிப்பு குறித்து நான் கவலையாற்றி இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறார் and uh, we can see that uh, that's where in hebrews chapter 2 uh, verse 4 he says that if we ignore this great salvation then uh, uh, then what is the purpose in it and what kind of judgment we will we accomplish 
ஆக இந்த வார்த்தையில நமக்கு பார்க்கும் பொழுது இங்கே தேவனுடைய கையில் விழுவது என்பது ஒரு பக்கம் நியாய தீர்ப்பை பாவிகளுக்கு காண்பிக்கிறது அதே நேரத்திலே பரிசுத்தவானாக அவருடைய கையில் விழுவது என்பது ஒரு பாவ மன்னிப்பையும் அவருடைய கிருவையை பெற்றுக்கொள்வதை காண்பிக்கிறது அப்போ இந்த இடத்திலே வரும் பொழுது முப்பத்தொரா வசனத்தில் வருகிற காரியம் ஒரு பாவி தேவனுடைய கையில் விழுவது என்பது அவனுக்கு மிக மோசமான ஒரு தண்டனைக்குரிய அனுபவமாக இருக்கும் so when we as a righteous person as a saint when we fall under the hand god, the hand of god then it brings the forgiveness and the grace but a sinner when they fall it will be a, as it says in hebrews 10 31 for a sinner it's a dreadful thing to fall on the hand of the lord sir idude thodachi in varugira adutha paadathile nam 32avathu vasanathile irundhu nam thodachiyaga paarkalam ippozhudhu nam jabam panni indha paadathai mudivu mudivu kondralam So uh, in the next session we're going to meditate from verse 32 onwards so let us finish off with this uh, by today and uh, let's bow down and let us pray now Pidave in the velaikaga naangal ummukku nandru solluthukrom Father God we give thanks for this time Lord இந்த அருமையான நேரத்திலும் இந்த கேட்ட சத்தியத்தில் அடவரே எத்தனையோ எச்சரிப்பான செய்திகளை நீ எங்களுக்கு பேசி இருக்கிறே Lord uh, even this time father god uh, you have uh, sp- spoken to us through warning message even though they have spoken many uh, warning messages to us எங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட கர்த்தாவே ஏதாவது விதத்திலும் அன்றுவரை துணிகரமான பாவம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒட்டாதபடிக்கு அன்றுவரை எங்களை நீ சுத்தி அறிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் Lord we pray father god lord there should not be any uh, lord uh, sin or deliberate sin or uh, dead sin father god if there is any lord we pray to cleanse us father god எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை எந்த விதத்திலும் ஆண்டவரை உண்மை தூக்கப்படுத்தாதபடிக்கு உங்களுடைய சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே தொடர்ச்சியாக வளர அதில் நிலைத்து நிற்க நீர் எங்களுக்கு கிருவி தருவீராக லார்ட் இஃப் லார்ட் எனி திங் தட் டிஸ்பிளீஸ் டிசப்பாயிண்ட்ஸ் யூ ஃபார் காட் வி ப்ரே ஃபார் காட் டு கேட் அவே ஃப்ரம் தட் அண்ட் லெட் அஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபோம் இன் யோர் வேர்ட் ஃபார் த காட் சங்கீதம் பத்தொன்பது பதிமூன்றின் படி ஆண்டவரை எங்களை துணிகரமான பாவங்களுக்கு விளக்கி நீர் எங்களை காத்துக்கொள்வீராக Lord as it says in Psalms uh, chapter 19 verse 13 father god lord uh, lord help us to get away from all hidden sins father god and the paavangal engalai aandukolla ottadirippiraga endru solli vendugirom lord we pray father god let none of the none of the sin should not rule over us father god அப்பா இந்த வேளையில கூட கேட்ட வார்த்தையின்படி உமது பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் தொடர்ச்சியாக சத்தியத்திலே வளர்ந்து கனி கொடுக்க உமக்கு என்று சாட்சி அணிக்க உதவி செய்தரலாம் லார்ட் அஸ் யுவர் चिल्ड्रन फादर गॉड டு பி லிசன் டு யுவர் வேர்ட் லார்ட் वी प्रे फादर गॉड लेट अस ग्रो इन यू लेट अस गिव फ्रूटफुल लाइफ फॉर एवरीवन फादर गॉड உங்க பரிசுத்தமுள்ள கரத்தில் எங்களை முழுமையாக தாழ்த்துகிறோம் இன் யுவர் ஹோலி ஹேண்ட் லார்ட் वी कंप्लीटली वी सरेंडर இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே இன் ஜீசஸ் மைட்டி நேம் वी प्रे Amen. 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 Thank you. God bless you.